ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ പി എച്ചും ബഫറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ബേസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് ആൻഡ് എസിഡിറ്റി ഓഫ് എ ബേസ് ആസിഡിന്റെ കേസിലാണ് ബേസിറ്റി പറയുന്നത് ബേസിന്റെ കേസിൽ എസിഡിറ്റിയും ബേസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആസിഡിൽ എത്ര റീപ്ലേസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ഉണ്ടോ ആ ഒരു നമ്പറിനെയാണ് അതിന്റെ ബേസിറ്റി പറയാം അപ്പൊ ഒരു ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര റീപ്ലേസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ഉണ്ടോ ആ നമ്പറാണ് അതിന്റെ ബേസിറ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര അയണൈസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ഉണ്ട് ഒന്നാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡും എസിറ്റിക് ആസിഡും ഈ രണ്ട് കേസിലും അത് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയൺ ആണ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീപ്ലേസബിൾ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിറ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കേസ് നോക്കാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് അത് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസും ഒരു എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ കേസിൽ രണ്ട് അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിറ്റി ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് അത് സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസും ഒരു പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് റീപ്ലേസബിൾ എച്ച് പ്ലസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിറ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ആസിഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസിറ്റി പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എച്ച് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എച്ച് സിയിൽ ഒരു എച്ച് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിറ്റി വൺ ആണ് ഇനി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആ കേസിൽ രണ്ട് എച്ച് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിറ്റി ടു ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അവിടെ മൂന്ന് എച്ച് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബേസിറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാ കേസിലും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആസിഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ബേസിറ്റി പറയാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എസിഡിറ്റി ഓഫ് എ ബേസ് നോക്കാം എസിഡിറ്റി ഓഫ് എ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിൽ എത്ര അയണൈസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസബിൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയൺ ഉണ്ടോ അതാണ് അതിന്റെ എസിഡിറ്റി പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ എ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കേസിൽ ഒരു റീപ്ലേസബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അയണൈസബിൾ ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയൺ ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എസിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ലാസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ടു ടൈംസ് ആണ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽഷ്യം ടു പ്ലസും ടു ഒ എച്ച് മൈനസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് അയണൈസബിൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എസിഡിറ്റി ടു ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു ബേസ് തന്നാൽ എസിഡിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഒ എച്ചിന്റെ നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് കേസ് എൻ എ ഒ എച്ചിന്റെ കേസിൽ ഒരു ഒ എച്ച് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ എസിഡിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കേസിൽ രണ്ട് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എസിഡിറ്റി രണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്ലൈഡിൽ ആസിഡിന്റെയും ബേസിന്റെയും ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുലയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ആസിഡ് ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ബേസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസിഡിറ്റി ഓഫ് ബേസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ എച്ച് സി എൻ്റെ കേസിൽ എച്ച് സി എൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവും ബേസിറ്റി വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വൽ ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ബേസിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ
കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം കെ ഡബ്ല്യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓച്ച് മൈനസ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓച്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കെ ഡബ്ല്യു ആണ് പ്യുർ വാട്ടർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എച്ച് പ്ലസിനെയും ഓച്ച് മൈനസിനെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ റൂസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മോൾ പെ ലീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കെ ഡബ്ല്യു എന്തായിരിക്കും കെ ഡബ്ല്യു ഓഫ് പ്യുർ വാട്ടർ അറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൂസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മോൾ പെ ലിറ്റർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൂസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മോൾ പെ ലിറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റൂസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മോൾ സ്ക്വയർ പെ ലിറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കെ ഡബ്ല്യു ഫോർട്ടർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇനി ആണി പ്രോഡക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കെ ഡബ്ല്യുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സെൽഷ്യസിൽ കെ ഡബ്ല്യുടെ വാല്യൂ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇനി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അയണൈസേഷനും കൂടും അയണൈസേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എച്ച് പ്ലസിന്റെയും ഓച്ച് മൈനസിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടും അപ്പൊ കെ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കെ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് എസറ്റിക് ആൽക്കലൈൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓച്ച് മൈനസിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷനെ നമുക്ക് എസറ്റിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓച്ച് മൈനസിനെക്കാട്ടും കുറവാണെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ആൽക്കലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എച്ച് പ്ലസും ഓച്ച് മൈനസും ഇക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ആസിഡിൽ എച്ച് പ്ലസ് ആയതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ബേസിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഓച്ച് മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷനിൽ എച്ച് പ്ലസും ഓച്ച് മൈനസും ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷനിലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് എസ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പി എച്ച് നോക്കിയിട്ട് അത് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ പി എച്ച് ഉള്ളതാണ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ അത് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ അസിഡിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ബേസിക്കും സെവൻ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ എന്നും പറയും ഇപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലെമൺ ജ്യൂസ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് കോഫി മിൽക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പി എച്ച് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അസിഡിക് ആണ് ഇനി എഗ് ബേക്കിംഗ് സോഡ സോപ്പ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പി എച്ച് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണ് അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും ബേസിക് ആയിരിക്കും ഇനി വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് സെവൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും പി എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മൈനസ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പി എച്ച് സ്കെയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെയാണ് പി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു ഫോർട്ടീൻ വരെയുണ്ട് പി എച്ച് സ്കെയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പി എച്ച് കുറയാണ് ചെയ്യാം കാരണം നെഗറ്റീവ് ലോഗ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ പി എച്ച് കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് എസിഡിക് ആണ് ആവുന്നതും ഇനി എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ പി എച്ച് കൂടാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ ആയി മാറും നെക്സ്റ്റ് പി എച്ചിന്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളെ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലും പി എച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറെന്റ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആ എൻസൈംസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പി എച്ചിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം പി എച്ച് നമ്മുടെ
ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ അടിഞ്ഞു കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എസിഡിക് പി എച്ചിലാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എസിഡിക് മീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് നന്നായിട്ട് നടക്കുക നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനൊക്കെ പി എച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനിയാണ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഫുഡ് കേടാവതിരിക്കാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എഡിറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം പി എച്ച് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്ടീരിയലിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെരി ഹൈ പി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലോ പി എച്ചിൽ ബാക്ടീരിയലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസർവേഷൻ നടക്കും ഇനി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ പി എച്ചിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് എത്രയാണെന്ന് അറിയും ബ്ലഡിൻ്റെ പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അതായത് സ്ലൈറ്റ്ലി ബേസിക് ആണ് അതല്ലേ സെവനെ കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് അപ്പം നോർമൽ റേഞ്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ആ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് പി എച്ച് മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ഒക്കെയാണ് പി എച്ച് മാറുന്നതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ഡെത്ത് ആണ് സംഭവിക്കുക ഇനി വൊമിറ്റിംഗ് ചില ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതായത് ബോഡിയിലുള്ള പി എച്ച് ഇങ്ങനെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഹൈ പി എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വൊമിറ്റിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പി ഒ എച്ച് പി എച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് പി എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതായത് പി എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് അപ്പൊ പി ഒ എച്ച് പി ഒ എച്ച് മൈനസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അതായത് ഹൈഡ്രോക്സൽ അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ച് പറയുന്ന ആളാണ് പി ഒ എച്ച് ഇനി പി എച്ചും പി ഒ എച്ചും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് പ്ലസിന്റെയും ഒ എച്ച് മൈനസിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് പി എച്ച് ഒ എച്ച് മൈനസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് പി ഒ എച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പി എച്ച് ആൻഡ് പി ഒ എച്ച് പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി കെ ഡബ്ല്യു കെ ഡബ്ല്യു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആനിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കെ ഡബ്ല്യു പി കെ ഡബ്ല്യു കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് മൈനസ് ലോ കെ ഡബ്ല്യു കെ ഡബ്ല്യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ലോ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസില് പി കെ ഡബ്ല്യുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പം പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതാം പി കെ ഡബ്ല്യുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് പി എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾ ഇത് ലെവൻത്തിലും ട്വൽത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കാം ആ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആയി മാറും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി എച്ച് ലോ ആയി മാറും ഇനി ബേസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി എച്ച് കൂടും പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നടത്തേണ്ടത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പി എച്ചിലാണ് അതായത് പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ആ സൊല്യൂഷന്റെ പി എച്ച് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അതിൽ കുറച്ച് ആസിഡോ ബേസോ ആഡ് ചെയ്താൽ പോലും പി എച്ചിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരില്ല അപ്പൊ പി എച്ച് ചേഞ്ചിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അസറ്റിക് ബേസിക് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അസറ്റിക് ആൻഡ് ബേസിക് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ആസിഡ് ഓർ വീക്ക് ബേസ് പ്ലസ് ഇറ്റ് സ്ട്രോങ് സോൾട്ട് അപ്പം എസിഡിക് ബഫർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വീക്ക് ആസിഡ് എസറ്റിക് ആസിഡ് അല്ലേ എസറ്റിക് ആസിഡും എസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ബേസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പ
ഇനി ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ബേസിക് ആണ് അല്ലെ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു അതിന്റെ പി എച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നമുക്ക് വെക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി തന്നെ കുറെ ബഫർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് ബഫർ ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ് ബഫർ ഈ രണ്ട് ബഫർ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് റേഞ്ച് അതേ നോർമൽ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബഫർ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം ആണ് പി എച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ ബഫർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര മോൾ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ബഫർ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ലിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പി എച്ച് ഒരു യൂണിറ്റ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര മോൾ ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസോ ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ബഫർ കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആസിഡ് ഓർ ബേസ് ആഡ് ടു വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് അതാണ് ഇപ്പൊ താഴെ എഴുതിയത് ഡെൽറ്റ എൻ ബൈ ഡെൽറ്റ പി എച്ച് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ബേസസ് ആഡ് ടു വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഡെൽറ്റ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പി എച്ച് ആണ് ബഫർ കപ്പാസിറ്റി ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഹൈ ബഫർ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബഫർ സൊല്യൂഷന് പി എച്ചിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൂടുതലാണെന്നാണ് 